Merhabalar. Fikir coğrafyası sohbetlerinin yeni bir bölümünde Profesör Doktor Ramazan Yelken Hoca ile birlikteyiz. Hocam merhabalar. Merhaba. Hocam size sormak istediğim soru şu. Son zamanlarda kadın erkek ilişkileri konusunda çok ciddi tartışmalar var. Kadına yönelik şiddet, kadınların erkekler tarafından öldürülmeleri, şiddete uğramaları... Öte yanda İstanbul Sözleşmesi kapsamında gündeme taşınan tartışmalar, kadınlara e, hukuk karşısında avantajlar sağlayacak e, bir takım e, imkanların tanınması, hatta bu imkanların e, istismara da yol açabilecek şekilde kullanılabilme ihtimali. E, i̇şte malum e, mahkeme karşısında kadının sözünün delil sayılması e, gibi tüm. E, konular tartışmalar yaratıyor. Toplumun değişmesinin getirdiği gelişmeler bunlar. Ee, acaba yaşadığımız bu e, tartışmalar kadınlarla erkekler arasında bir çatışmayı mı körükleyecek? E, aile yapımızı mı bozacak? E, yoksa e, normal akış içerisinde yaşamamız gereken doğal bir süreç mi bu? Evet, problemin birkaç boyutu var tabi, yani tartışma boyutu var. Beni ilgilenen en önemli boyutu sosyolojik kısmı. Bir de hukuki, hukuk mevzuatıyla ilgili İstanbul Sözleşmesi dediğimiz hukuk usulü ile ilgili tartışma kısmı var. Yani kısaca değinmeye çalışayım ama sosyolojik kısmı öne çıkarmak istiyorum. Tartışma da bunlar karışıyor çünkü yani birbirine. Ee, bu anlamda e, aslında e, birçok şeyi yan yana getirerek ve siyasallaştırarak tartışıyoruz. Sorunlarımızın çözümlenmemesinin en önemli nedenlerinden birisi bu. Problemin hemen taraftarı oluyoruz. Mesela burada e, İstanbul Sözleşmesi taraftarı olanlar, olmayanlar. Yani böyle bir şeye gerek yok. Ve buradan da e, bunu da siyasallaştırıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin taraftarı olanlar filanca siyasi grup, olmayanlar da filanca siyasi grup oluyor. Bir siyasi kavga meselesi evet. haline getiriyor. E, yani problemi bir tarafa bırakarak problemin özünü ve neyi tartıştığımızı ve sosyolojik problemimiz ne aslında? Bizim tartışmak istediğimiz ana problem ne? Ondan uzaklaşıyoruz. Ondan sonra problem bir siyasal tartışmaya bir taraftar tartışmasına dönüşüyor. Maalesef bugün bu problem de buna dönüşmüş durumda. Birçok problemimiz de bu üstü bir içerisinde tartışıyoruz. Ben burada sözleşmeye taraf ya da karşısında birisi olarak konumlandırmak istemiyorum kendimi. Her kanun tartışıldığı gibi, her sözleşme tartışıldığı gibi bu da tartışılır. Ama neyi tartışacağımızı, problemimizin ne olduğunu tartışmamız gerekiyor bizim. Önce oradan yola çıkmamız gerekiyor. Yani sözleşmenin kendisini e, mükemmel ilan etmek ya da sözleşmenin kendisini bütün kötülüklerin anası ilan ederek ona haçlı seferi ilan etmek ya da onu öl, ne olursa olsun savunmak bu burada benim içine girmek istemediğim bir problem. Bu bakımdan önce buna işaret etmem gerekiyor. Türkiye birçok sözleşmeye, uluslararası sözleşmeye taraf olan bir ülke. Yani küresel bir çağda olmak da zorundasınız. Yani mesela Amerika Kyoto Sözleşmesi'ni birçok iklimle, çevreyle ilgili sözleşmeyi imzalamıyor. Dünyayı en çok kirleten ülke. Kyoto Sözleşmesi kötü bir sözleşme mi? Uluslar Çünkü buradan bakılıyor. Yani bütün uluslararası sözleşmeler, İstanbul Sözleşmesi de bunlardan birisi işte, emperyalizmin bize dayatmış olduğu sözleşmelerdir. Hepsi kötüdür. Böyle bakamayız olaya. Yani hepsi iyidir diye de bakamayız. E tabii ki dünyada da bir egemenlik savaşı var. Uluslararası güçler e, e, egemenlik altına almadık, almak istedikleri ülkelerle ülkeleri bu sözleşmelerle manipüle etmek isteyebilirler. Ama 
Bu sözleşmelerin hepsi kötüdür. Dolayısıyla e, e, bu sözleşmelerin hiçbirisine taraf olmayacağız. O olmamamız gerekir. E, Amerika'nın işte e, Kyoto Sözleşmesi'ne taraf ya da imzalamaması gibi, reddetmesi gibi ya da başka sözleşmeleri birçok e, dünyaya en çok kötülüğü yayan ülke olarak bu gibi sözleşmeleri imzalamıyor. Bu Amerika'yı egemen ve e, iyi bir ülke yapmıyor yani. İnsanlığın ortak değerlerine karşı çıkan e, kötü bir ülke yapıyor. Dolayısıyla bütün uluslararası sözleşmeleri böyle düşünmek doğru değil. İkincisi Türkiye'nin hukuk yapma biçimi yasa, kanun yapma biçimi. Başından beri eleştirilir. İşte ticaret hukukumuzu şuradan aldık. Evet. Medeni hukukumuzu buradan aldık. E, tamam kendimiz yapalım da yani bu ayrı bir tartışma. Keşke yapabilsek. Bu en önemlisi. Bence de ama yoksa böyle bir imkan olmamışsa elimizdeki hukuk üzerinden tartışmak zorundayız. Ha, şimdi bunları belirledikten sonra yani Hukuku kendimiz yapmak taraftarıyım ben. Ama e, aynı zamanda uluslararası çünkü dünya küresel bir dünya haline geldi. Birlikte yaşadığımız bu dünyada bir takım sözleşmelerde olmak zorunda. Türkiye'nin birçok sorunundan dolayı biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne girmek için can attık ve Avrupa Birliği'nin sözleşmelerini imzaladık. Dolayısıyla e, kendimiz beceremediğimiz ya da kendi demokratikleşmemizi gerçekleştiremediğimiz için bu bir yerde bir anlamda biraz can simidi gibi bir şey oldu yani. Evet. Fakat siz bir yerden bir hukuk alırken ya da bir sözleşmeyi imzalarken o sözleşmeyi kendinize uydurabilirsiniz. Ve bu sizin en doğal hakkınız. Problemlerini problemli gördüğünüz yerleri tartışıp nitekim bazı sözleşmelere biz şer koyduk. Evet. İstanbul Sözleşmesi'nde de beğenmediğiniz yerler varsa tırnak içerisinde Orayı da tartışıp koyabilirsiniz. Cadı avı başlatmanın ya da Haçlı Seferi ilan etmenin alemi yok. Problemimiz ne oraya gelelim. Şimdi bu tartışmalar usul tartışmalarıydı. Bir, bu, esasa girelim. Esasa gelecek olursak. Kadına yönelik şiddet. Yani kadın cinayetleri. Bu kelimelere de karşı çıkılıyor. Yani şiddet herkese yönelik şiddet var. Ama belirgin bir şey var ortada. Şimdi bunu gözlerimizi kapatıp görmemezlikten gelemeyiz. Lafa geldiği zaman İslam kadına en önemli hakları vermiş. Kadını en çok koruyan. E doğru bunlar. Yani Arap cahiliyesi ve Peygamber Efendimizin uygulamalarına baktığınız zaman çağın çok ilerisinde olduğunu görebiliriz yani. Ama bu ebedi böyle devam etmiş mi? Hayır. İmparatorluğa ve kabileciliğe, Arap kabileciliğine geçişle birlikte bütün taşların yerinden oynadığını biliyoruz. Burada iki tane lobi var bir de. Hani bir taraftar olanlar var dedim ya. İki tane de lobi var. O tartışma, bu iki lobinin geriliminde tartışıyoruz. Birincisi dünyada güçlü olan bir LGBT eşcinsel pornografi ve pedofiliye kadar uzanan, bunların hepsini yan yana getirmek doğru şeyler değil tabi ama yani birbirini kullanarak pedofiller bu şeyi çok kullanırlar. LGBT ve işte pornografi ve diğer. Birbirleriyle bağlantılıdır adeta. Bu lobi, bu lobi ile tam bunun karşısında yer alan, kadını aşağılayan, kadını bir insani varlık olarak görmeyen, ikinci sınıf varlık olarak egemenlik altında, kontrol altında tutulması gereken lobinin gerilimi içerisinde tartışıyoruz bir de biz bu şeyi maalesef. Yasayı bu açıdan ele alıyorlar. Yani e, kadına yönelik şiddetten çıkıyor. Akşam haberlerde izlediğimiz cinayet haberleri ve bunu nasıl çözeceğiz? Bunun sosyolojik kökeni ne? Oradan çıkıyor sorun. Sözleşmeye geliyor tamamen ve bunun üstünde odaklanıyor. Birisi İstanbul Sözleşmesi ve sonra onun, onun uygulamasına yönelik çıkarmış 6.284 sayılı yasa biliyorsunuz yani. Bu yasa bir taraf diyor ki bir taraf bu yasa eşcinselliği artırıyor. Aileyi yıkıyor. Dikkat edin yani eşcinselliği artırıyor. Aileyi yıkıyor, parçalıyor. 
aileye yönelik bir savaştır bu. Bir an evvel kaldırılması lazım. Bir tarafta bu yasanın bir takım kelimelerini kullanarak, manipüle ederek eşcinsel, LGBT yani gizli pornografi, gizli pedofiliyi yani oraya götürmek istemiyorum işi ama karşı tarafın iddiasından yola çıkarak söylüyorum. Meşrulaştırmak için kullanılıyor. Sözleşmenin ve sözleşme ve yasaya sözleşme dediğimiz zaman İstanbul Sözleşmesi'ni kastediyorum. Yasa dediğimiz zaman da onun uygulaması için çıkarılmış olan 6284 sayılı yasayı kastediyorum. İkisine de baktığımız zaman ikisinde de ne eşcinsellik geçiyor. Ne LGBT geçiyor. Evet. Ne geçiyor? Toplumsal cinsiyet geçiyor. E, kimilerine göre cinsel yönelim. Kimilerine göre cinsel tercih. Yani çeviride bir şeyler yapılmış sonradan yasaya dönüştürülürken bu kelimeler geçiyor. Bu kelimelerin geçmesi bile yetiyor bazıları. Alerji yaratıyor. Evet. evet. Artık sorun kadın cinayetlerinden yani e, e, kocaları, abileri, babaları, akrabaları tarafından öldürülen, en yakınları tarafından, en çok da kocaları, istatistikler bilindiği için tekrar etmeyeceğim burada. Ve ikinci sınıf varlık olarak görülen ve boşanması, İslam'da boşanma en meşru şeylerden birisidir. Ki bu yasanın boşanmayı artırdığı söyleniyor bir de. Yani bunlar ayrı tartışılması gereken şeyler. Bunlar yok sayılıyor. Yani bir tarafa göre e, eşcinsellik, LGBT, pornografi ve pedofili artmış oluyor böylece. Diğer taraf açısından da yani e, ki burada dindarlar söz konusu oluyor. E, e, bu yasaya karşı çıkanlar da tırnak içerisinde dindarlar da ki e, hararetle yasaya karşı savaşıyorlar çünkü cemaatler ve e, dindarlar e, birçoğu. Onlar da kadına şiddeti onaylamış oluyorlar böylece. Yani kadınlar öldürülsün, erken kontrol olsun, kadın boşanmayı tercih edebilecek durumda bile değil. Asla kocasına boyun eğmesi gerekiyor ve aile e, burada merkeze aile alınıyor. Bir taraf ailenin kutsallığını savunuyor. Aile kutsaldır ve dokunulamaz. Yani özel bir alandır oraya asla girilemez. Ama savundukları o aile de geleneksel aile. Belki ister geleneksel ister modern nasıl aile? Aile kutsal falan değil. Kutsal yani bir e, cemaat, bir dernek, bir vakıf, bir şirket nasıl kutsal değilse ailede sosyolojik bir kurumdur. Kutsal falan değildir. Ailede içeride ensest varsa müdahale edilmeyecek mi? Bakın aileye müdahale ayrı bir şey. Yani aileye müdahale nedir? Siz çocuk yapamazsınız. Siz nasıl diyeyim yani ailenizde şu şekilde yaşayamazsınız. Şunu giyemezsiniz. Şöyle yiyemezsiniz. Şöyle konutta oturamazsınız. Bunlar aileye müdahaledir. Ailenin içerisinde suç varsa müdahale edeceksiniz. İslam hukukunun en önemli büyük kısmı aile hukukudur zaten. O zaman İslam en çok aileye müdahale etmiş oluyor. Her şeyi düzenlemiş. Her şeyi ayarlamış. Her şeyi düzenlemiş. Ha bu düzenlemelerin birçoğu tabi geçmişte kalmış. Yani yenilenememiş. Yeni iştahatlar oluşturulamamış. Çünkü bu, aile de diğer kurumlar gibi değişiyor. İçindeki ilişkiler değişiyor. Kırdaki kadın algısıyla, kentteki kadın algısı, kırdaki erkek algısıyla, kentteki kadın algısı birbirinden tamamen farklı şeyler. Kırda Mülkiyetin yönetiminin erkekte olduğu ve mülkiyetin ortak olduğu bir hanede yaşıyorsunuz. Yani mülkiyet ve üretim aileyle bütünleşmiş durumda. Kente geldiğiniz zaman aile küçüldüğü gibi üretim de aileden ayrılmış oluyor. İş de aileden ayrılmış oluyor. Bu anlamda her birey çalışmak zorunda. Kırda da çalışıyordu kadın zaten ama onu kentteki gibi iş olarak tanımlamıyoruz. Ona özgürlük ve özellik verecek 
bir ekonomik eylem olarak tanımlamıyoruz kırda kadın kadın için. Çünkü en çok çalışan kadın olduğu halde. Ama kentte birim işte tanım çalışan kadın egemenlik ve özgürlüğünü bu anlamda kendi ayakları üstünde durmayı hak eden ve bunu kazanmış olan bir bireye kavuşmak zorunda. İşte burada tamamen karışıyor. Kırdaki erkek algısı ve erkeğin mülkiyetinde gördüğü kadını kentte aynen devam ettirmek istiyor. Bizim bir başka bizim sözleşimizde kent kır arasındaki farklılıkları tartışmıştık. Henüz daha kentleşemediğimizi, kentleşme fiziki anlamda kentleşme sürecimizin devam ettiği gibi kentleşemediğimizi de bahsetmiştim orada. İşte bu kentleşememenin getirdiği en önemli problemler aileye yansıyor. Bugün kadın cinayetlerinin birçoğu kadının kentteki yeni kimliğini, Pozisyon. statüsünü, pozisyonunu kabul edemeyen erkeklik algısından kaynaklandığı kanaatindeyim. Tamamen bunu. Çünkü erkek kadını her anlamda mülkiyeti olarak görüyor. Bu mülkiyetinden boşanmayla mülkiyetini den çıkmış olmuyor. Çıkartmak istemiyor zaten. Çıkartmak istemiyor. Bu nedenle kadın kendi iradesiyle bir şey talep ettiği zaman burada kötü bir şey de talep etmiş olsa onun yaptırımı öldürmek olarak gerçekleşiyor. Diyelim ki kocasını aldatıyor. Yani aldatmanın e, e, namus temizleme gereği onun öldürülmesi gerekiyor. Boşanmayı talep etmesi de aynen böyle bir şey. Ve o zaman kadın erkek ne durumda olursa olsun her türlü işkencesine, her türlü yaptırımına katlanmak zorunda. Ha tabii ki kadın açısından kent, artık kentte değişik taleplerde bulunan kadının açısından problemler de var burada. Yani sadece erkeğe yüklemek değil. Burada değişen iki cins, cinsin değişen rol ve statülerinden bahsediyoruz. Toplumsal cinsiyet dediğimiz şey o sözleşmede ve yasada aslında biraz bunu çağrıştırıyor. Yani biz oradaki kelimeleri çok anlamlar yükleyerek, olumsuz anlamlar yükleyerek farklı gerilimlere alet ederek tartışıyoruz biraz. Problemin kendisini tartıştığımız zaman eğer İstanbul Sözleşmesi'ne ve bu yasaya karşı çıkanlara şunu sormamız gerekiyor. Peki bu yasayı kaldırdığımız zaman kadın cinayetlerini önleyecek elimizde ne var? Bunun cevabı yok. Ve buna yönelik hiçbir cevapta veya böyle bir şeyde teklif de getirmiyorlar. Tek dert İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması. Tamam tartışalım, düzenleyelim. Eşcinselliğe yol açan ya da toplumsal cinsiyet kavramından ya da toplu cinsiyet yönelimi cinsel tercih kavramının LGBT veya eşcinselliğe yol açtığı, bu yönde eğitimler yapıldığı, toplumsal cinsiyet eğitimlerinin bu yönde kullanıldığına dair Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu eğitimlerde bunların yapıldığına dair bir takım iddialar var. Bunları incelediğimiz zaman e, evet bu, bunlar düzeltilebilir, tartışılabilir şeyler. Ama peki kadına yönelik şiddet asıl problemimiz. Kadın cinayetleri nasıl engellenecek? Elimizde tek bu yasa var. Bu yasayı sağlıklı bir şekilde tartışmak yerine e, tamamen bir şeytanlaştırmaya giderek ortadan kaldırmak peki kaldırdığımız zaman bu boşluğu nasıl dolduracağız? Buna rağmen yani bu yasanın titizlikle uygulanmamasından bir de ön e, önleyici tedbirler, eğitim şeylerin uygulanmamasından kaynaklanan kadın cinayetlerinin girdikçe artan sosyolojik nedenlerden dolayı artıyor bana göre. Yasadan dolayı falan arttığı yok. Kentleşememek, yeni kadın erkek rol ve statülerini kabul edememek den kaynaklanan yeni aile pozisyonunu içselleştirememekten kaynaklanan bir sorun var ortada. Bunu önlemeye yönelik tedbirleri içeren yasa var elimizde. Bu yasanın bir takım e, arızaları olduğundan dolayı kaldırılması talep ediliyor. Bu yapılabilecek en önemli yanlışlardan birisi olur. Yasa tartışılır 
arızalı gördüğümüz yönleri onarılabilir. Her sözleşmeye şerh koyabildiğimiz gibi tekrar o sözleşmeye de İstanbul Sözleşmesi'ne de şerh koyabilirsiniz. Arızalı gördüğünüz, sakıncalı gördüğünüz yerlerle ilgili ama asıl problemden uzaklaşamazsınız. Nedir asıl problem? Tekrar geliyorum. Kadına yönelik her akşam izlediğimiz can yakıcı şiddet. Bunu nasıl engelleyeceğiz? Bunu nasıl önleyeceğiz? Evet. İşte bu yasa, bu yasayı buradan düşünmemiz gerekiyor. Aksi takdirde aileyi kutsallaştırarak, aileyi yok ediyor. Aileyi boşanmaları artırdı. Hayır bunların sosyolojik nedenleri var. Sosyolojik nedenlerden dolayı. Yoksa kırmızı ışıkta geçme yasamız var. Herkes kırmızı ışıkta geçme yasasına uyuyor mu? Yani eğer boşanmayı bu yasa tetiklemiş ol, ol, olsaydı ondan öncekileri bu yasadan öncekileri nereye koyacağız o zaman? Evet. Bunun nedenleri sosyolojik ve biz bu acıyı yaşayacağız. Kentleşme sürecimiz içerisinde birlikte yaşama pozisyonunu belirleme eşler arasında çocuklar arasındaki iletişimi doğru bir dengeye toplumsal dengeye oturtmadığımız sürece bu problemler yaşanacak. Ve bu problemleri yaşadığımız için de buna yönelik bu yasa elimizde şu anda kullanabildiğimiz tek yasa. Bunu kaldırmak değil belki tartışabiliriz. Her yasayı tartışabildiğimiz gibi. Bütün yasalarda arıza çıkabilir. Bütün yasalar zamanla eskiyebilir ya da problemlere birebir karşılık gelmeyebilir. Sonra düzenlersiniz onları. Ama e, bu şekilde iki tane lobinin e, gerilimi içerisinde can yakıcı bu şiddet problemini e, den uzaklaşmamamız gerekiyor. Dikkatimizi oraya vermemiz gerekiyor. E, ve e, yasayı bu anlamda daha uygulanabilir ve titizlikle uygulanacak şekilde e, pekiştirmemiz gerekiyor bence. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Evet.